Hi students, welcome to KPS Bio Tutorials. In the last class, we just started the type study of Neris. We already discussed the morphology of Neris. And in today's class, I would like to talk about the digestive system of Neris. The digestive system of Neris is a very important topic and it is often asked for essay questions for university exam. You know, when we analyze the digestive system of any organism, we can see that the digestive system is composed of mostly two components. The elementary canal as well as digestive glands or associated glands. When we analyze the digestive system of human beings, you know that human beings have an alimentary canal or gut. Then associated with that there are many digestive glands like pancreas, uh, intestinal glands, gastric glands, liver, etc. So normally a digestive system of an animal is composed of an elementary canal along with associated glands. The glands will secrete certain enzymes into the elementary canal and the food materials taken is digested within the elementary canal with the help of these digestive enzymes produced from the digestive glands. That is the general system of element uh, digestive. Uh, that is the general uh, composition of digestive system in higher animals. Here in annelids, for example, Neris also. Neris, its digestive system composed of the element canal and digestive glands. Then when we analyze the elementary canal of Neris, it's a long, straight and muscular tube with mouth and anus at opposite ends. It's a complete elementary canal with two openings. At the anterior side will be mouth and posterior side there is anus. And it is a long, straight, it is not coiled tube just like in human beings. This a long straight and muscular tube with mouth and anus at opposite end and it is loosely suspended in the coelom by the dorsal mesentery uh, you know the coelom what is coelom uh, the body cavity in the body cavity it is just placed at the center and it is suspended from the body wall and when we analyze the animal alimentary canal of Neris, it is further divided into three three parts: the stomodium, mesodium, and proctodium. You are very familiar with these terms: the stomodium or foregut, mesodium or midgut, proctodium or hindgut. The alimentary canal is divided into three parts: midgut and hindgut. The stomodium and proctodium, that is foregut and hindgut, have an internal cuticular and endodermal lining. That is, stomodium, that is foregut, that is proctodium, that is hindgut, it is lined by a cuticular lining as well as endodermal lining. Components on E region line chain line chain over a tube in the agat as in the as in a covering or lining in the barinat. Lining in the color familiar icon, chitis are under lining in the ornal lining inner side along Gurkun, outer side of Gurkun in the covering in the area. Oh, even a elementary canal in the inner part in a protect in or layer. That is called lining, which is formed of internal cuticles or cuticular layer as well as endoderm. 
ഈ രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എൻഡോഡർമൽ സെൽസ് എൻഡോഡർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡോഡർമൽ സെൽസും ക്യൂട്ടിക്കളും ആണ് സ്റ്റോമോഡയും പ്രോക്ടോഡയും ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മീസോഡയം ഈസ് മീസോഡയം ഈസ് എൻഡോഡയം ഓൺലി എൻഡോഡയം മീസോഡയമിൽ എൻഡോഡയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്യൂട്ടിക്കൾ ഇല്ല സ്റ്റോമോഡയം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മൗത്ത് സ്റ്റോമോഡയം ഫർദർ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ കമ്പോണൻസ് മൗത്ത് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ആൻഡ് ഫാരിങ്സ് ഈ മൂന്ന് ഭാഗം കൂടി പാട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോമോഡയം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർഗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മീസോഡയം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഈസോഫാഗസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഈസോഫാഗസും ഇൻഡസ്ട്രൈനും കൂടിയ പാട്ടിനെയാണ് മിഡ് അല്ലെങ്കിൽ മീസോഡയം ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് മീ സെൻട്രോൺ മീ സെൻട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മീസോഡയം തന്നെയാണ് ദൻ പ്രോക്ടോഡയം ഓർ ഹൈൻ കെട്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് റക്റ്റം ആൻഡ് അനസ് റക്റ്റവും അനസും കൂടിയതാണ് പ്രോക്ടോഡയം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈൻ കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് ദ ഓവർ വ്യൂ അബൌട്ട് ദി പാർട്ടീഷ്യൻ ഓഫ് എലിമെന്ററി കനാൽ Elementary canal is divided into three parts for gut, mid gut and hind gut and each of these parts are again further divided into different regions. Then we can analyze each part in detail first upon the buccal cavity. The buccal cavity occupies peristomium. You know what is peristomium? That is the first segment of nevis that is called peristomium the buccal cavity occupy the peristomium that is the first segment and pharynx occupy the next four segments so buccal cavity occupy first segment or peristomium pharynx occupy the next four segments so buccal cavity and pharynx together occupies the first five segments of nevis so these two regions the region composed of buccal cavity and pharynx are together called bucco pharyngeal region that is called bucco pharyngeal region idella oratta region aithe feel cheyullu karanam ee rendu region ayum cover cheynathu same muscular coat kondana adu kondu thane externally ee buccal region um pharyngeal region um distinct aayi kaanan kayilla but internally they are divided that region is called bucco pharyngeal region which comprises the first fifth segments of nevis the cuticular lining of this region is raised into tooth like structures called denticles or denticles or paragnathus ഈ ബക്കോ ഫാരൻഷ്യൽ റീജിയനിലുള്ള ക്യൂട്ടിക്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഫോർഗട്ടിൽ ഒരു ക്യൂട്ടിക്കുലർ ലൈനിങ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ റീജിയനിൽ വരുന്ന ക്യൂട്ടിക്കുലർ ലൈനിങ് ദ ആർ തിക്കൺ ടു ഫോം എ സ്മോൾ ടീത്ത് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ഡൻഡിക്കിൾസ് ഓർ പാരാഗ്നാത്തസ് അപ്പൊ അതിന്റെ യൂസ് എന്താന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ടൂത്തിന്റെ യൂസ് അത് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിനെ ചൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ ഡൈജസ്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്യൂട്ടിക്കുലർ ടീത്ത് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓർ ഡെൻഡിക്കിൾസ് ഉള്ളത് ദൻ ഇൻ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫാങ്സ് ദ ക്യൂട്ടിക്കുലർ ലൈനിങ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു മൂവബിൾ ജോസ് പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫാരിങ്സിന്റെ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ടിൽ ഈ പറയുന്ന ഡെൻഡിക്കിൾസ് ഒന്നും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയി എൻലാർജ് ചെയ്ത് ഒരു ജോസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫിഗർ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ദിസ് റീജൺ ഇസ് കോൾഡ് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് ദ ഫാരിങ്സ് ദീസ് ആർ ടു ലാർജ് ചേമ്പേഴ്സ് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ആൻഡ് ഫാരിങ്സ് ഇൻ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ആൻഡ് ഫാരിങ്സ് ദർ ആർ ടു ടു ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദൻ അത് posterior end of the pharynx there is the large jaw which is also formed of cuticle
this jaws are used for seizing and tearing the prey prey animal no? this is a carnivorous animal so it predates on certain organisms and they are get uh, seized and teared by these jaws that is the function of these jaws or movable jaws they are movable jaws then the leaves have a peculiar phenomenon that is during active feeding the buccopharyngeal region may be thrown to the outside as a complex mass called proboscis allegal introvert ennu parayna oru structure structure alla aduru ee bacco pharyngeal region porthek ittulla oru structure aanu adhaayi feeding inde samayathu neeris endu cheyunu vachal adinde bacco pharyngeal region nere porthek evert cheyyu aa evert cheyumbo adinde jaws neeris inde etto anterior end light varu adana ee picture il kaanunu ഈ പിക്ചറിൽ ഇവേർട്ട് ചെയ്തതും ഇവേർട്ട് ചെയ്യാത്ത രണ്ട് വ്യൂവും ഒരുമിച്ച് ഒരേ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഇതൊന്നും കൂടി ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കാണ ഈ ജോസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജോ ഉള്ളത് ഫാരിങ്സിന്റെ പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡിലാണ് എന്നാൽ ഫാരിങ്സും ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി എല്ലാം കൂടി എന്ത് ചെയ്യും അത് പുറത്തേക്കിടും അങ്ങനെ പുറത്തേക്കിടുന്ന സമയത്ത് ജോസ് ഏറ്റവും ആൻറ്റീരിയർ എൻഡിലായിട്ട് വരും ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അനിമലിനെ ഒരു പ്രേ അനിമലിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നീരീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫാരിങ്സും അതുപോലെ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി എല്ലാം പുറത്തേക്കിടും അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇത് ഇവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജോസ് ഏറ്റവും ആൻറ്റീരിയർ എൻഡിലായിട്ട് വരും കാരണം നേരത്തെ ജോസ് ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് എൻഡിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ആ ഭാഗം ഒന്നാകെ റിവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജോ ആൻറ്റീരിയർ എൻഡിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ ഈ ജോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രേനെ ഇത് ട്രാപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ മാസ് ഈ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ഇവേർട്ട് ചെയ്ത ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയും അതുപോലെ ഫാരിങ്സും ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രബോസിസ് ഈ പ്രബോ അത് ഇവേർട്ട് ചെയ്താൽ ഒരു പ്രബോസിസ് പോലെ തുമ്പിക്കൈ പോലെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് പ്രബോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പ്രബോസിസ് ഉപയോഗിച്ച് അത് പ്രേനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് റിട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് റിട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ പ്രേ അനിമൽ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും ഇങ്ങനെ ഒരു ബിഹേവിയർ നീരീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് During active feeding, the buccal pharyngeal region may be thrown to the outside as a complex mass called proboscis or introvert. In this case, the buccal cavity is everted or turned inside out the pharynx with, the, with its jaws is pushed to the outside. The evolution of the buccal cavity and protrusion of the pharynx result from contraction of the protractor muscles. here attached to the buccopharyngeal region there are certain muscles you can see in this picture these muscles contract in this is called retractor muscles and all retractor ivada retractor muscles und adhole protractor muscles und anteriorly there is protractor muscles and posteriorly there is retractor muscles when the protractor muscles contract also by the pushing of its ilomic fluid this buccopharyngeal region is gets thrown out to form the proboscis and well, after the capturing the prey the retractor muscles contract and thereby with the help of is retractor muscle contraction the proboscis is again taken back into the its original position that is called retraction idu neeris inde oru peculiar feature aanu protraction of the buccopharyngeal region for the 
to form the proboscis and using that proboscis and jaws the animal prey animals are captured and after that retractor muscles contract and as a result the buccal cavity and pharynx are again thrown to inside and thereby along with this buccopharyngeal uh, buccopharyngeal mass the uh, prey is also captured inside that is the mode of feeding in nearies then after pharynx pharynx is followed by esophagus which occupy the five segments in the most species pharynx kaynal pinne ulladu oru esophagus or long tube ivada kanan pattum it occupy five segment next five segments buccal pharyngeal region first five segments na occupy cheyum anal esophagus അടുത്ത ഫൈവ് സെഗ്മെന്റ്സിനെ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് സ്ട്രൈറ്റ് ട്യൂബ് ആൻഡ് ടു ദിസ് ഇസ് ഓഫ് ഫാഗസ് ദർ ഈസ് എ ഗ്ലാൻഡ് ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ലോങ് ഗ്ലാൻഡ് എ പെയർ ഓഫ് ഗ്ലാൻഡ് സർദർ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇസ് ഓഫ് ഫാജിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ഇസ് ഓഫ് ഫാജിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഇസ് ഓഫ് ഫാജിയൽ സീക ഓർ ഇസ് ഓഫ് ഫാജിയൽ ഡൈവേർട്ടിക്കുല these esophageal glands are secreted in digestive enzymes and it will be released into the esophagus which may help in the digestion so that is the structure of esophagus and esophageal glands then after the esophagus there is intestine intestine is a long and segmentally tracheated സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഇസഫാഗസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു ലോങ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇത് സെഗ്മെന്റലി സാക്കുലേറ്റഡ് ആണ് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഓരോ സെഗ്മെന്റിലും ഇങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്ത് ഒരു സാക്കുലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഡെർവൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെഗ്മെന്റലി സാക്കുലേറ്റഡ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇസഫാഗസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ദർ ഇസ് എ മസ്കുലർ സ്വിങ്ചർ ഈ ഇസഫാഗസിന്റെയും ഇൻഡസ്ട്രൈൻ്റെയും ഇടയിൽ ഈ ജംഗ്ഷനിൽ ദർ ഈസ് എ സ്വിങ്ടർ ടു റെഗുലേറ്റ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫുഡ് ഫ്രം ഇസ് ഓഫ് ആഗസ് ഇൻ ടു ഇൻ ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രീൻ സോ ദർ ഈസ് മസ്കുലാർ സ്വിങ്ടർ ദൻ വിച്ച് റെഗുലേറ്റ് ദ പാസേജ് ഓഫ് ഫുഡ് ഫ്രം ഇസ് ഓഫ് ആഗസ് ഇൻ ടു ഇൻഡസ്ട്രീൻ ദ റെക്റ്റം ഇസ് ദ ടെർമിനൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രീൻ ആൻഡ് ഓക്കുപ്പൈ ദ ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് ഇസഫാഗസ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സെഗ്മെന്റിൽ ഉള്ള ഒരു സാക്കലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് റെക്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് യു നോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് റെക്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് പ്ലേസ് ഓഫ് ഫീക്കൽ മാറ്റർ ആഫ്റ്റർ ഡൈജഷൻ ദ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ഫോംഡ് ഇൻ ടു ഫീക്കൽ മാറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടെമ്പററി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ റെക്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് റെക്റ്റം ഇറ്റ് ഓക്കുപ്പ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് then the passage of food along the digestive tract is due to the peristaltic movement of the gut wall food material buccal cavity in esophagus uh, pharynx lekum pinna esophagus lekum adu pole esophagus il ninnu intestine lekum da move cheynadu peristaltic movement digestive tract inde movement inana peristaltic movement ennu parayum oru wave like movement aanu ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിലെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്ന പെരിസ്റ്റാർട്ടിക് മൂവ്മെന്റ് ആണ് സർക്കുലർ റിലാക്സേഷൻ പെരിസ്റ്റാർട്ടിക് മൂവ്മെന്റ് നടത്തുന്നു ഈ പെരിസ്റ്റാർട്ടിക് മൂവ്മെന്റ് വഴി ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻഡസ്ട്രിയലിലെ ഡിഫറെന്റ് സെഗ്മെന്റ്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത അവസാനം രക്തത്തിൽ നിന്നും റക്തത്തിൽ നിന്നും അത് എനസ് വഴി ഫീക്കൽ മാറ്റർ എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡയറ്റ് in nearies then what is the food of nearies and mode of feeding food and feeding in nearies nearies i told you nearies is a predaceous carnivore to predate on some prey animals it feed on small worms small crustaceans some certain larval forms etc such small 
animals are being the prey animal for these needies. The prey is seized and swallowed with the help of heavy armed introvert. Thus, it is seized by the, the proboscis, which is formed by the protraction of the buccopharyngeal region. And with the help of the strong jaws, it prey or it predates on these these prey animals and it capture the prey animals and by retraction of the pharyngeal mass the animal is put inside the elementary canal. So during active feeding the pharyngeal region will be thrown to outside and the prey get caught in between the jaws then suddenly the introvert is withdrawn ingesting the prey that is the mode of feeding. The food is moved backward in the gut by the peristaltic peristalsis of the gut wall. We need a peristalsis very e prey animals the digestive tract load a posterior part like a move in the move in the summit uh, with the help of the enzyme secreted by the uh, the esophageal glands it is get digested and the digestion and absorption occur within the intestine the digestion is the extra cellular digestion the digestion is of extra cellular digestion because the digestion occur within the lumen of the elementary canal with the help of the enzymes uh, secreted by the esophageal glands thereby it is said to be digestion is extra cellular digestion and after the digestion the digested food materials are taken or absorbed into the uh, into the uh, tissues so the digested food material it is digestion occur with the help of esophageal gland secretions and after digestion it is absorbed into the endodermal lining the endoderm cells also secreting certain digestive enzymes in the intestinal region and with the help of the enzyme secreted by these two uh, structures that is esophageal gland and endodermal line cells the digestion occur after digestion the digested food materials are taken into the endodermal cells in the industry then the undigested residues is passed outside through the anus undigested uh, material will be thrown out through anus as a fecal matter so this is about the digestive system and mode of digestion occurring in nearies. So this is an important chapter. It is often asked for the university exam. And this diagram is very important. You have to draw this diagram while you are answering for the questions. So I hope you understood the topic very well.